இவதான நம்மள மாட்ட விட்டவ நில ஏ அவ்ளோ டல்லா இருக்க உடம்பு சரியில்லையா உன்ன மாதிரி தொழில் பண்ண முடியல உடம்புக்கும் முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு உடம்ப பாத்துக்கலாம் ஜிஹெச்சுக்கு வந்த நீ பண்ண துரோகத்துக்கு இன்னும் அனுபவிப்ப அந்த ராஷியர் கொடுத்த அல்ப பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு என்னைய போட்டாட்டி பிரிச்சு வச்சுட்டல்ல அந்த பாவம் ஒன்னு சும்மா விடாது நீ சொன்ன ஒரு பொய்னால நான் என் ரேவதியை பிரிஞ்சு வேதனையில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் ஆனா அந்த ராஷியகர் ரேவதிக்கு கோடீஸ்வர மாப்பிள்ளைய பார்த்து ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறான் இதனால உனக்கு என்ன லாபம் எலும்பு தொட்டு தூக்கி போடுற மாதிரி கேவலம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை ஓங்கிட்டு தூக்கி போட்டுட்டு அவன் கோடி கணக்கில் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கான் நீ மருந்து வாங்க கூட காசு இல்லாம அல்லாடிக்கிட்டு இருக்க போ முதல்ல அவன் போய் பணத்தை கேளு என்ன வாசி சொல்ற நான் போய் எப்படி அவர்கிட்ட பணம் கேட்க முடியும் இல்ல நான் கேட்டதா அவர் எப்படி குடுப்பாரு கண்டிப்பா குடுப்பான் ஏனா அவன் புடி ஓன் கையில இருக்க என்ன சொல்ற கொஞ்சம் புரியற மாதிரி தான் சொல்ல நேரா ராஜசேகர் கிட்ட போ நீ செய்ய சொன்ன காரியத்தை உன் பொண்ணிட்ட சொல்லிடுன்னு சொல்ல அவன் பைந்து போய் ஆயிரம் கணக்கில இல்ல லட்ச கணக்கில உனக்கு பணம் குடுப்பான் உண்மையா வா சொல்ற ஆமா அவனுக்கு இப்ப பணம் முக்கியம் இல்ல அவன் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிற கோடீஸ்வர மாப்பிள்ளையோட ரேவதிக்கு நல்லபடியா கல்யாணத்தை முடிச்சு வைக்கணும் அதுக்காக உனக்கு சில லட்சங்களை செலவு பண்ண அவன் தயங்க மாட்டான் அதனால நீ ராஜசேகர் கிட்ட போய் உன் பொண்ணு கிட்ட உண்மையை சொல்லாம இருக்கணும்னா பத்து லட்ச ரூபாய் பணம் வேணும்னு கேளு பத்து லட்சமா ஆமா கையில வெண்ணையை வச்சுக்கிட்டு நீ எதுக்காக நெய் காலஞ்சுக்கிட்டு இருக்க இத பார் நீ ஒன்னு சும்மா கேட்கலையே உனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தூக்கி போட்டுட்டு அவன் கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கிறான் நீ போய் ஒன்னு பங்கு கேட்க வேண்டாம் கஷ்டத்துல இருக்கன்னு உதவி கேளு அதுக்கு உண்டான உரிமை உனக்கு இருக்கு என்ன யோசிக்கிற நீயும் வருமானம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்க உனக்கு அந்த பணம் வந்தா உதவியா இருக்கும்ல நீயே நிம்மதியா வாழலாம் இத பாரு நீ எனக்கு என்னதான் கெடுதல் செஞ்சிருந்தாலும் நீ கஷ்டப்படுறத பார்த்து என் மனசு கேட்காம தான் சொல்ற என்ன சொல்ற போறேன் இப்பவே போய் அந்த ஆளை பார்த்து பணம் கேட்கிறேன் இத பாரு இப்ப அந்த மரக்கடையில தான் இருப்பான் நேரா இதே வேகத்தோட போ உனக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை கேளு தயங்காம கொடுப்பான் சேர வேண்டிய பணத்தை நான் கண்டிப்பா வாங்கிட்டே வரேன் உதவியாரு <laughs> இப்படி வாயு வைரமா இருக்கிறவங்கள தனியா விட்டுட்டு போற சூழ்நிலை வந்ததுக்காக தாமா நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேக்குறேன் என்ன சொல்ற ஐயா வீட்டை விட்டு போன சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நான் இங்க இருந்தா அது நல்லா இருக்காதுமா அதனால நான் இந்த வீட்டை விட்டு உங்களை விட்டு போயிடுறம்மா அவர்கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் நீ இந்த வீட்டை விட்டு போகக்கூடாது இல்லம்மா எனக்காக ஐயா கிட்ட பேச போய் உங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துரும்மா என்னால உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனை வேணாம்மா போயிடுறம்மா நான் சொல்றத நீ கேப்பியா கேட்க மாட்டியா மதிப்பிருக்கிறது <laughs> செல்வம் எப்போ வரேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வர வர வழியில் ஏதாவது வேலையா என்ன வரும்போது அச்சனா கூப்பிட்டாங்களா என்னை விட அவங்க தான் முக்கியம்னு போயிருப்பேன் அதானே என்னாச்சு ஏதாச்சும் தெரியாம சும்மா எரிச்சல் கிடப்பாத 
வரோ இல்ல என்ன செஞ்சு தெரியுமா உங்களுக்கு இப்ப என்ன கேட்டிட்டேன்னு இவ்ளோ கோவப்படுற கே வீட் வேலக்காரி பொம்பள நான் எங்க போறேன் யார பாக்குறேன்னு என்ன வேவ் பாக்குறா என்ன சொல்ற அசனோ அவ்ளோ கலந்து பேசி நான் எங்க போறேன் யார பாக்குறேன்னு அந்த வேலக்காரி வேவ் பாக்க அம்ச்சிருக்கா அவள நீ கே கார ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தா தர்ச்சில பார்த்தனா திருப்பி அவள விரட்டிட்டு போய் வீட்டுக்கு போய் அசனோ கூட சண்டை போட்டு தான் இங்க வரேன் நான் வெல்ல போய் வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ள அந்த வேலக்காரி வீட்ல இருக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் வெரி குட் செல்வம் நல்ல முடிவு தான் எடுத்துர்க்க அந்த வேலக்காரி அர்ச்சனா கிட்ட இருந்து பணத்தை கரக்கறதுக்காக நல்ல தூபம் போட்டு தூபம் போட்டு அவங்க மனசு மாத்தி வச்சிருக்கா இது அர்ச்சனா குடுக்குற இடம் தான் அந்த வேலக்காரி உன வேவ் பாக்குற அளவுக்கு வந்திருக்கா நீ அந்த பொம்பளை வீட்டை விட்டு போணும்னு ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்லிட்டு வந்துட்டல எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தாச்சு இதுக்கு மேல அந்த வேலக்காரி அந்த வீட்ல இருக்க மாட்டா அப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன சந்தோஷம் அந்த வேலக்காரி மேல எனக்கு எவ்வளவு கோவம் மாத்திரமோ அதே அளவுக்கு கோவம் மாத்திரமோ ஓமாலியே இருக்கு ஏ மேல உனக்கு என்ன கோவம் நான் என்ன தப்பு செஞ்சே என்னது தப்பு பண்ணல வீட்டுக்குள்ளே இறங்கி வெளியில சுத்தான்னு சொன்னா என் பேச்ச கொஞ்சம் கூட மதிக்காம வெளியில சுத்திட்டு இருந்தேன் அது நாலு பேர் பார்த்து போய் அரசியல் கிட்ட சொன்னதால தான இப்ப வேலக்காரி வேவ் பாக்கறன்றா இதனால எனக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் இதெல்லாம் கொஞ்சமா அது புரிஞ்சிக்கறியா நீ கொஞ்சம் நிறுத்துறியா இது விஷயமா ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு தங்க கூண்டா இருந்தாலும் அது கேளிக்கி ஜெயில தான் செல்வோம் இந்த வீட்லயே அடைஞ்சு கிடக்குற என்னோட நிலமையும் அதுதான் நான் ஏற்கனவே உன்கிட்ட சொல்லிருக்கேன் நீ என்ன ஹவுஸ் அரஸ்ட்லயே வச்சிருக்க என்னோட தேவைக்காக கூட நான் வெளியில போக கூடாதா ஏதோ மன நிம்மதிக்காக நான் கோயிலுக்கு போனேன் அங்க யாரோ என்னை பார்த்துட்டு போய் அர்ச்சனா கிட்ட சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் நந்தினி தயவுசெய்து நீயும் ஏன் நல்லா போய் புரிஞ்சுக்கோ நான் என்ன உன்ன வேணுண்டு வா வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கடன்னு சொல்றேன் வேற வழி இல்ல நிலமா அந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் இல்ல செல்வம் நீ எந்த சூழ்நிலையில சொல்லிருந்தாலும் சரி காலம் முழுக்க என்னால தலைமறைவு வாழ்க்க வாழ முடியாது நீங்க பாரு நான் இங்க இருக்கிற விஷயம் அர்ச்சனாக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கு அப்புறமும் மூடி மறைச்சு என்ன வெளியில போகாதுன்னு சொன்னா அது என்னால முடியாது என் பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு நான் இங்க இருக்கிறத அர்ச்சனா கிட்ட வெளிப்படையா சொல்லி என்ன இங்க தங்க வைக்க போறியா இல்ல சொல்லாம தங்க வைக்க போறியா சொல்லு செல்வம் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற உறவுக்கு என்ன பேரு சொல்ல போற அதை எப்படி ஊர் அறிய சொல்ல போற என்னாச்சு உனக்கு இப்ப எதுக்கு திடீர்னு இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்க வேற வழி இல்ல செல்வம் இதுக்கு மேல எல்லாம் மூடி மறைச்சிட்டு இருக்க முடியாது அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் நம்ம தாண்டி கேட்கணும் ஆயிரத்தி எட்டு டென்ஷன்ல இருக்க இப்ப இதெல்லாம் பேசி தேவலாம ஏன் என்ன இன்னும் டென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்க ஐயோ நான் உன்னை டென்ஷன் படுத்துறதுக்காக இதை சொல்லல செல்வம் சூழ்நிலை அந்த மாதிரி அமைஞ்சு போச்சு ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்தே ஆகும் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்தா ஆகணும்னா இப்ப என்ன முடிவு எடுக்கணும்ங்கற இது வரைக்கும் நான் தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாச்சு இதுக்கு மேலே என்னால அப்படி வாழ முடியாது அப்படினா இந்த விஷயத்தை வெளிய உலகத்துக்கு சொல்லணும்ங்கறியா வேற வழி இல்ல செல்வம் நீ சொல்லலனாலும் வெளிய உலகத்துக்கு இது தானா தெரிய வந்துரும் சின்ன பேசிட்டு இருக்க நீ அர்ச்சனாக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரிய வந்துச்சுனா அவளால இத தாங்கிக்க முடியுமா இப்ப மட்டும் அர்ச்சனாவுக்கு தெரியாம இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கயா சந்தேகம் வந்தாச்சுல உன்னை வேவு பார்க்கற அளவுக்கு வந்தாச்சுல இதோட அவங்க விட்டு வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறியா என்ன வேற என்ன பண்ணுவா அர்ச்சனா கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனையை விட போறது இல்ல பிரச்சனை நிச்சயமா பெருசாகும் அப்ப நீ ஒரு முடிவு எடுத்துதானே ஆகணும் உனக்கு அர்ச்சனா முக்கியமா இல்ல நான் முக்கியமா நான் வேணுமா இல்ல அர்ச்சனா வேணுமான்னு அன்னைக்கு உன் அர்ச்சனா கோவமா கேட்க போற கேள்விய நான் இன்னைக்கு அமைதியா கேக்குற செல்வம் சொல்லு என்ன முடிவு எடுக்க போற முக்கியமா <laughs> 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 சொல்லு அவங்களோட வாழ்க்கையை நான் பங்கு போட்டுக்கிறதுக்கு அர்ச்சனா ஒத்துப்பாங்களா தயவு செய்து இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு என்ன குழப்பி டென்ஷன் பண்ணாத அந்த டென்ஷன்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படி இல்ல செல்வம் ஃபியூச்சர்ல வரப்போற பிரச்சனையை சமாளிக்கிறதுக்கு நம்ம இப்பவே தயாரா இருக்கணும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் ஃபியூச்சர்ல அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அர்ச்சனா கேள்வி கேட்டானா அப்ப பாத்துப்போம் போதுமா என்ன பேசுற செல்வம் இப்ப நீ வீட்டுக்கு போ இப்பவே அந்த கேள்வி வரும் இப்பவே வருமா 
எப்படி சொல்ற பின்ன அர்ச்சனா உன்னோட பேச்ச கேட்டு அந்த வேலைக்காரிய வீட்டு விட்டு அனுப்பிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறியா நிச்சயமா அனுப்பிருக்க மாட்டாங்க அர்ச்சனாக்கு உன்னை விட அந்த வேலைக்காரி தான் முக்கியம் அந்த அளவுக்கு அந்த வேலைக்காரி அர்ச்சனாவை பிரைன் வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கா இத்தனை வருஷமா அர்ச்சனோட குடும்பம் நடத்தி அவன் மனசை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டவன் நான் எனக்கு நல்லா தெரியும் என் பேச்சை கேட்டு கண்டிப்பா அர்ச்சனா வேலைக்காரிய வீட்டு விட்டு வெளியில அமைச்சிருப்பா இல்ல நான் சொல்றேன் அர்ச்சனா அந்த வேலைக்காரிய வீட்டை விட்டு அனுப்பிருக்க மாட்டாங்க இது பாரு ஒருவேளை என் பேச்சு கட்டுப்பட்டு அந்த வேலைக்காரிய வீட்டு விட்டு வெளியில அனுப்பலன்னு வச்சுக்கோ நிச்சயமா கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டேன் அர்ச்சனா வீட்டு விட்டு வெளியில அமைச்சிருவேன் சும்மா எனக்காக சொல்லாத செல்வம் உனக்கு அர்ச்சனா மேல எவ்வளவு பாசம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா நீ அப்படி எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் இது பாரு பாசம் இருக்குது ஆனா அதான் ஒரு பக்கம் எப்ப புருஷன் பேச்ச பொண்ணாட்டி கேட்கலையோ அதுக்கப்புறம் அவன பொண்ணாட்டி நிச்சயமா சொல்றேன் ஒருவேளை அர்ச்சனா என் பேச்ச கேட்கலனா அதுக்கப்புறம் அவளை அந்த வீட்டு விட்டு வெளில நான் தயங்க மாட்டேன் ரோஷமுள்ள எந்த அமளையும் அப்படிதான் செய்வான் அர்ச்சனா உன் வார்த்தைக்கு கட்டுப்படாம அந்த வேலைக்காரிய வெளியில அனுப்பலன்னா நீ சொன்ன மாதிரி செய் அப்ப நான் ஓத்துக்கிறேன் நீ சொன்னதெல்லாம் உண்மைன்னு இது என் வீட்டு கல்யாணம் அதுவும் நான் ஆசைப்பட்டபடியே என் ஃப்ரெண்டோட பையனுக்கு என் பொண்ணை கட்டி கொடுக்க போறேன் அதனால விருந்தெல்லாம் பிரமாதமா இருக்கணும் சாப்பிடுறவங்க இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு விருந்து சாப்பிட்டதே இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கணும் அதனால ஒன்னு ஒன்னையும் பார்த்து செய்யுங்கயா எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல கேட்டு வாங்கிக்கோங்க புரியுதா சரி வச்சிர சும்மா வா சொன்னாங்க கல்யாணத்தை பண்ணிப்பாரு வீட்டை கட்டிப்பாருன்னு எப்படியோ படாத பாடுபட்டு நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரியே உங்க ஃப்ரெண்டோட பையனுக்கு உங்க பொண்ணை கட்டி கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டீங்க உங்க சாமர்த்தியம் யாருக்குன்னு வரும் நினைச்சது நடத்தி காட்டுறதுதான் இந்த அம்பத்தூர் ராஜசேகரோட ஸ்பெஷாலிட்டியடா அது தெரியாதா உனக்கு நல்லா தெரியும்னு ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் என்ன தெரியுதுங்களா ஐயா ஒன்ன மறக்க முடியுமா என் ஃப்ரெண்ட் பையனுக்கும் என் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் நடக்க போதுன்னா அதுக்கு மூல காரணமே நீ தானே நீ சொன்ன பொய்னால தானே என் பொண்ணு அந்த வாசு பையில டைவர்ஸ் பண்ணவே சம்மதிச்சா உன்ன அவ்வளவு ஈஸியா மறக்க முடியுமா சொல்லு என்ன விஷயமா வந்த உங்களை பார்த்துட்டு போலான்னு தான் வந்த என்ன பார்க்கவா என்ன விஷயம் தொழில முன்ன மாதிரி வருமானம் இல்லையா உடம்பு வேற முடியல ரொம்ப சிரமத்துல இருக்கேன் ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்கு கூட பணம் இல்லாம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சரி இதெல்லாம் ஏன் வந்து அண்ணன்ட்ட சொல்ற டேய் அவ சொல்லட்ட விடுறா சொல்லு அதனால ஐயா தான் பெரிய மனசு பண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் உதவி பண்ணனும் அதுக்காக தான் ஏன் வந்திருக்கேன் ம் டேய் அவ செலவுக்கு ஒரு 10000 ரூபாய் பணம் கொடுத்துறப்பட 10000 ரூபாய் எதுக்கு நான் ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்தா போதாதா ஐயா எனக்கு 1000 ரூபாய் எல்லாம் வேணாம் ஐயா பாத்தீங்களா இவ ரேஞ்ச் என்னன்னு இவளுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு என்னால முத மாதிரில தொழில் பண்ண முடியல ஒரு பத்து லட்சம் கொடுத்து உதவுனீங்கன்னா அதை வச்சு நான் நிம்மதியா காலத்தை ஓட்டிடுவேன் பாத்தீங்களா நீ திமுற பத்து லட்சத்துக்கு எத்தனை சைபர்னு தெரியுமா உனக்கு ஏண்டி உனக்கு என்ன துணிச்சல் இருந்தா ஏன் முன்னாடியே வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் கேட்ப நான் ஒன்னு சும்மா கேக்கலைங்கய்யா நீங்களே கொஞ்சம் முன்னாடி தானே ஒத்துக்கிட்டீங்க உங்க பொண்ணுக்கும் கோடீஸ்வர மாப்பிள்ளைக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறதே உன்னால தானே கோடி கணக்குல பணம் வரப்போகுது எனக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுக்க கூடாதா பாத்தீங்களா என்ன பேச்சு பேசுறான்னு ஏதோ எனக்கு உதவி பண்ணவளாச்சேனும் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுக்க சொன்னா என்கிட்டயே வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் கேட்கறியா இப்ப சொல்றேன் பத்து நயா பைசா கூட தர மாட்டேன் நீங்க இப்படி ஒரு முடிவெடுத்தீங்கன்னா நான் வேற மாதிரி முடிவெடுக்க வேண்டி வரும் என்னடைய முடிவெடுப்ப நேரா உங்க பொண்ணு ரேவதிய பார்த்து வாசுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல உங்க அப்பா தான் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து என்ன அப்படி பொய் சொல்ல சொன்னாருன்னு சொல்லிடுவேன் நீங்க உங்க பொண்ணு ரேவதியும் வாசுவையும் பிரிக்கிறதுக்காக பண்ணின சதிய பத்தின உண்மையை சொல்லிடுவேன் புரியுதா <laughs> 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 இப்ப என்ன பண்ணுவ எங்க வந்து யார பிளாக்மெயில் பண்ற ஏய் உன்னை இங்கே வெட்டி புதைச்சிருவேன் போடி போடினா போடி போட்டன்னா பத்து லட்சம் வேணுமா பத்து லட்சம் போடி 
கோபமா வந்த அந்த பொம்பள உங்க கிட்ட 10 லட்சம் கேக்கும் போதே வந்துட்ட இல்லமா அது எல்லாமே ஓ நல்லதுக்காக தான் வாய மூடுங்க எது நல்லது நீங்க இவ்வளவு கீழ்த்தரமா நடந்துக்குவீங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல கேவலம் பணத்துக்காக உடம்பு வைக்கிற அவளுக்கும் உங்க பேச்சை கேட்டு நம்பி என் மனச மாத்திட்ட எனக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்க ஒரு அப்ப நடந்துகிட்டு இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிருக்கீங்க நீங்களா ஒரு மனுஷனா சே வீட்டில் இருக்க கூடாது அப்புறம் எவ்வளவு தைரியம் தான் நீ இந்த வீட்டுல இருப்ப நீ அவளை இந்த வீட்டுல வச்சிருக்கல அப்புறம் ஏன் பேசிக்க என்ன மரியாதை அவ மேல எந்த தப்பும் இல்லங்க நான் கேட்டுக்கிட்டதனால தான் அவ அப்படி பண்ணா நீங்க சொன்னது கேட்ட அவ வீட்டை விட்டு வெளியில போறதா தான் இருந்தா நான் கட்டாயப்படுத்தி தான் அவளை இங்க இருக்க வச்சு தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு தடவை எனக்காக அவளை மன்னிச்சு விட்டுருங்க மன்னிக்கிற காரியத்தை அவ செஞ்சிருக்கா அந்தஸ்தன் கௌரவ இது எல்லாத்தையும் மறந்து நான் இந்த வீட்டு முதலாளி மறந்து ஓம் பேச்சு கிட்ட வேவு பாத்துருக்கா இவ்வளவு மனுஷன் அந்த வீட்டுல வச்சுக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன மதிப்பல 